Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz e Kerobe. Siamo qua con l'unboxing del pre kit di Kerobe. Se lo state vedendo presto vuol dire che siete stati bravi a mettere i 70 like alla, al mio pre-release kit e se arriviamo a 70 in questo video velocemente uscirà subito la sfida tra i nostri due mazzi fatti dal pre-release. Quindi vi faremo il nostro pre-release at home. Il mio, come avete visto, è andato viola. abbastanza bene. Ma bello, viola, bello, abbastanza. viola. Tu hai trovato il mondo. Trovato Ancora, il mondo. Ancora un po', era un box da 36 buste, quello. Come, come, come era, dire, era meglio del tuo box di Karl of Man. Vabbè, però ci, ci, vuole poco, <ride> ci vuole poco a far meglio di quel box de... maledetto. Allora, partiamo con che robe con la sua, la sua promo. Qui facciamo vedere il, key, il codice per il più lesto di voi. E abbiamo saccheggiare l'acquitrino, un nero, un verde, guarda il mix card del tuo grimorio, dove è il doppio del numero di terre che controlli, aggiungere una nella tua mano e le altre in un numero in ordine casuale, e a tramare a tre. Mm, insomma, un'ottima utilities. Mm. Va bene, Io inizio a separarle per colore. Che robe le separa, così vedete anche come costruisce il mazzo, che robe si è trovato anche bip bip intanto. Bip bip. Qui abbiamo Jasper Flint Beffardo, costa 3 di cui nero rosso, 4-3. Creature e controlli, ma non possibili, sono mercenari agenti o altri tipi. Inizio del tuo mantenimento, esili le prime X carte del tuo del game di un avversario bersaglio, dove esiste il numero di foreggi che controlli. Fino alla fine del turno puoi lanciare magia e scegliere tra quelle carte, puoi spendere mana di questo tipo per lanciarle. Ok, quindi qui gioco con le tue carte. Esatto. Qui abbiamo nego negazione. negazione decisiva, ok, la tipica. La foil nel blu, la terra e il tesoro. Partito piano, che roba. Molto piano. piano. Eh, ma ti ho detto, niente può colmare la differenza con il tuo... Beh, comunque sappiamo tutti che è la sinergia che conta in... Eh, ma tu avevi prima. molta sinergia con il colore bianco Posso e il vediamo, colore aperto una busta. È aperto una busta e... Bonnie Pal. Bonnie Pal che taglia corto costa 6 di cui 2 verdi né 2 blu e 1 verde 6 5 raggiungere quando entra in battaglia crea Beau una pedina creatura leggendaria bue blu con la, la forza di equazione di questa creatura sono per il numero di terre che controlli una volta attacchi pesca una carta poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta a terra dalla tua mano o dal tuo cimitero un po' Beh. pesante poi abbiamo Rara Tormento diabolico, costa 2 eh, milioni rosso, eh. distrugge un artefatto, una creatura o un planeswalker, che ci può stare. Intanto... S sequenza pulita, due eh. danni, non questi persone, senza che non ti questo, non pesco una carta, che costa solo due. Vabbè, ci sta. Inganno di Enni. Poi rossa, bianca, blu, nera, verde. Blu, artefatto, bianca, bianca, rosso nera, rossa, boss della banda Sperone, costa 4, 2, 4, gli altri fuorileggi e controlli hanno rapidità, quando entra nel campo di battaglia credo due pedine una creatura mercenaria 1, 1, rossa con tappa, una creatura di di controlli per noi più, noi più 0, fino a 21, ti va solo come stregoneria. Ok, mettiamo qua nel rosso. Capestare col cavallo, una creatura bloccante bersaglio, le creature che erano bloccate da quella creatura in questo combattimento non travolgere fino a fine turno. Mm, mm. Bianco, rosso, che è una pedina tesoro, che deve essere più più uno, eh, niente di che, una terra doppia e una pedina. Elemental XX. Eh, vedi che... Eh, per ora c'è un po' di povertà in questo Molta kit. Molta povertà, non ho idea di cosa fare. Beh, il rosso nero e il verde blu per ora sono interessanti. Sì, forse è meglio il rosso nero. Bisogna vedere le comuni e le non comuni perché. Qui abbiamo una mitica, è... Ragdos, il braccio forte. Costa 5, di cui due neri e un rosso. 6-5, volare e travolgere. Nel quale sacrifichi un'altra creatura. Esilia carte e poi il suo valore di mano dalla cima del grimorio di un giocatore bersaglio. Fino alla prossima sotto fase finale puoi giocare con le carte. Puoi spendere mano di questo tipo per lanciarle. Scrivica un'altra creatura, Ractus sul braccio forte, andiamo sul tipo fino a fine turno, tappalo, attiva solo una volta per turno. Beh, una cartina che... modesta. Esatto, non è Entra... male. <ride> Guarda che piange. <ride> e arriva. Forza di territori, costa 5. Quando entra in campo di battaglia, sei lanciata, esili un artefatto, una terra bersaglio. 
Ha tutte le abilità attivate della carta esiliata. Ma sì, ma niente. Spacchi anche le terre così. Sì, beh, ehm, a costo 5 mi faccio una terra. Se hai una terra di quelle forti ci può stare. Beh, a costo 5 togli una terra. Se l'hai lanciata esili un artefatto o una terra. Sarebbe meglio esiliare un artefatto potente, però vabbè. Se hai una terra non ci scrivi. Quella qui, l'altra rossa nera. A tua ah, agonia di una creatura bersaglia e a follia, quindi se la scartiamo la, pos- la paghiamo due invece che quattro. Rosso e nero, esatto, detto... infatti tu hai detto il rosso nero, secondo me... Guarda, guarda, che roba hai già trovato il mazzo, c'è il chicco, il mazzo... Il rosso nero prende due zere, poi la questura muore, mette sulla mia taglia tappata, tappa sta per sotto il proprietario e crea una pedina tesoro, questo eh. crea anche il tesoro, questo due. Ed è anche forte. No, no, infatti questa ci sta. Poi c'hai già le terre per splashare il bianco e il blu. Sì, quindi lo usavo 3-1. Eh, eh. Guarda. Questo Beh, kit si, nero... si chiama Ragdos. Questo, sì, questo kit è Ragdos. Ultima busta. No, penultima. Penultima, penultima, scusate. Qui abbiamo una terra rara. La Fastland che comunque ci sta perché... Rossa blu. Se devi splashare di blu c'hai anche quello. Qui abbiamo una magia rossa, nera rara. Cambia il bersaglio di una magia bersaglio che ha un unico bersaglio, perdi punti vita per il volo di mani quella magia. Okay, schifo, beh, cambi... schifo non fa. Beh, cambia il bersaglio di una roba che mi spacchia a me, te la spacco a te. Eh, ferocificazione, questa tre inizio di combattimento nel tutto uno, scegli uno. Che tu vuoi essere contro il più di più zero fino a fine turno, che potrebbe essere contro a minacciare rapidità fino a fine eh, turno. Cabestia. Mm, sì, non è male. Cabestia, non è male. rapidità. Terra bianca e un coso schifoso un che è un impatto selvaggio. Ultima oh, busta. Oh. Qua il rosso e il nero sconvolgenti, eh. Vediamo se è più sconvolgenti del tuo bianco bianco blu. Bianco, bianco cosa? Bianco non si bianco sa ancora. Bianco e chissà cosa. Bianco sicuro ce lo metti dentro. Eh beh, sì. Faccio mono bianco. <ride> Qui abbiamo il fatto eh, destriero leale. Quello che ho trovato anch'io, te, sì, Quindi eh. quando entra a di due, ogni volta... Se, mentre attacca si è sellato, sellato fino al combattimento di lui la creatura che l'ha sellato o... e li rimetti li blink in sostanza fino a una creatura che l'ha sellato li blink sì, sì, è carino poi una verde che queste qui non c'entravano niente queste due carte vedetta svincolata costa 3 raggiungere 3 3 una volta commetti un crimine guarda le prime 5 carte del tuo grimorio poi mettere una carta a terra senza 3 su come di battaglia tappata metti le altre in fondo del grimorio in ordine casuale si sì, non c'entra niente perché Avvilire bianco, bianco nero, nero un avversario viene la sua mano, scarta una carta, non terra quella mano, questo giocatore scarta quella carta, mette in più non sono contro i controlli. Una bianca, crea un altro scenario. Sì, l'ultima busta proprio non c'entrava niente. La busta non c'entrava niente, però insomma... Il gaggio di prasca. Tutto sommato non è stato un brutto kit, direi. Mm, no. Nel bianco c'è solo quella rara lì, nel blu non dovrei averne neanche una. No, nel blu non ce n'è neanche una. Nel nero abbiamo quella lì fatta così. Quindi una nel Beh, nero. Beh, hai trovato una, una rara sì, nera una rara rossa. Sì, una rossa. Qui c'è una rara nel verde, quindi le rare non sono andate troppo distribuite, si sono concentrate abbastanza bene nel rosso nero. Qui c'è una mitica, qui c'è una rara. Quindi diciamo che quelle che danno il maggiore impatto sono nei colori più o meno giusti. Quindi cioè direi che cioè, tra l'altro quattro anche... carte del colore proprio scelto. Che tra l'altro sinergizzano anche tra di esatto, loro. Perché il cantesimo, vedete che il tuo turno infurisce contro un attacco improvviso. Ogni volta commetti un crimine, crea una pedina mercenario con tappa, un più uno più zero, una creatura fino a fine turno, attiva solo una volta, solo come estremoneria. Certo. Ogni volta un altro fuorisce in campo di testo di controllo. Eh, infine un danno a un avversario bersaglio cioè vabbè ma c'hai tutta la sinergia esatto, questo... bella, bella e pronta le creature che controllano che non, ma che non possiedi sono mercenari in aggiunta sono altri tipi quindi in teoria sono mercenari fanno parte di fuorilegge e inizio il mantenimento esilio le prime x carte le grimoglie di un avversario per essere il numero di fuorilegge che controlliamo fino a fine turno puoi lanciare magia scelta tra quelle senza se quelle carte spendere mana di qualsiasi colore per lanciare poi c'hai, c'hai, c'hai le rimozioni c'ho Ragdos il braccio forte e due rimozioni che distruggi un artefatto, una creatura o un plenzoon che era costo 3 e costo 4 che nel caso si scarta costo 2 distruggi una creatura bersaglio cioè va bene eh, cavolo 
e Ragdos dice volare travolgere 6-5 costa un po' però un volante travolgere no, beh, Ragdos se entra è win condition eh, cioè perché ogni volta sacrifichi un'altra creatura esilia carte pari al suo valore di mana dalla cima del grimorio di un giocatore bersaglio fino al tuo prossimo ma sotto fase finale puoi giocare quelle carte puoi spendere mana di questo tipo per lanciarle Sacrifica un'altra creatura, Rakdos il braccio forte, indistruttibile fino a fine turno. Tappalo. È indistruttibile perché con tutti i mercenari scrausi per eh, che ti fai. In teoria sì. In teoria sì. Poi volendo. Volendo cosa? Qui c'è una rara. No, verde quella bianca, è, è insplashabile. Sì, no, non, non ce può. la farò mai perché costa troppo. Qui Vuoi splashare il bianco? Bianco Va. nero. Se no c'è il rosso bianco. Distruggi una creatura bloccante bersaglio. Le creature che erano bloccate. Un'altra volta fino a fine turno. Magari. Il bianco da poter splashare. Insomma, io, ti, io se fossi in te guarderei quante carte tra rosse e nere forte sì, beh, hai. Ovviamente, poi se non ce n'è bisogno. L'evenienza si può guardare nel bianco. Perché, perché addirittura non penso ci anche, sia bisogno. C'è anche comunque il, l'incolore. Sì, qualche artefatto. C'è un artefatto mercenario. Quando entri in battaglia puoi passare in segno per una carta terra base, una terra deserta, e rimescolare e metterla in cima. Tappa una creatura per essere contrario fino a 0 fino a fine turno. Quindi questo, forte, questo, forte. questo è un mercenario che attiva le abilità di questi qua. Esatto. Mi rampa una terra, me la mette in cima e poi mi dà più uno a una, una E lo creatura, puoi sacrificare e ne hai due. Cioè. No, due. Due rampini che... Questi non sono male. Due rampataterre che nel rosso-nero potremmo eh, no, dico, E quelli sono anche utili nel caso devi splashare. Eh, questa, volendo, si può mettere dentro. Ma no, perché se non hai, se non hai niente di blu eh, cosa le metti so. a fare? Non ha senso se non Diciamo che questa, se si vuole splashare, si può mettere dentro, però eh, eh, non sono stato troppo fortunato a terre. No, direi che però con due colori non ce n'è neanche bisogno di tante terre. Esatto, doppie. va bene, insomma, la promo è inutile. Insieme a Beh, in realtà altre. puoi splashiarla, se proprio... Sì, col verde, però vabbè, eh, prima X carte del tuo modo, devi essere il doppio di uno le terre che controlli, aggiungi una mano, gli altri in fondo non ti casuali, contramare, vabbè, ma dovrei avere un verde, ma... Non so se ne vale la pena. Comunque direi che è decente, Insomma, dai, abbastanza buono. È un, ottimo, è un ottimo kit per raggiungere la vittoria al pre-release. Esatto, vediamo come, cosa faremo. Comunque direi che per oggi dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.